panibagong loan up naman yung pag-uusapan natin today but I don't think na bago siya. Marami sa inyong nag-request na i-review ko daw yung loan up na to. 50,000 to 80,000 pesos na yung pwede niyang ipahiram at less than 0.01% per day? It's good to be true. So, kung may nakita kayo mga review, sabing approve agad, parang nakangiti-ngiti pa. Kung kayo magpa-click, ba, ilalanin. At alamin nyo yung totoo na loan up na to bago kayo mag-download, download. Hello everyone! Welcome back to my channel. And this is Ate Red. And here, nagsiset tayo ng tamang expectations about loan apps. Walang clickbait, walang BS. Ini-expose lang talaga natin kung okay ba yung loan app o hindi. Bago kayo mag-download, panoorin nyo muna yung video ko kasi may mga screenshots ako dito. Ano ba yung pinigin yung information? Kat ilang contacts ba yung gusto nyo sa inyo? Ano ba yung IDs na pwede niyang hanggapin? At the end of this video, Saka kayo mag-decide kung okay siya sa inyo o hindi. This load na pala ay nadadownload sa Google Play Store. Pero dapat i-legit check nyo muna. Kaya na hindi kayo makapunta dun sa SEC para ma-check nyo kung kasali ba siya sa list of recorded online lending platforms. Puntahan nyo yung, rec yung review section sa Google. I-display nyo yung lahat. Kasi sinasabi niya yung 4 point something something star siya. Eh hindi naman lahat natutuwa sa kanya. Tulad ng first comment pa lang ha. Dun pa lang sa first comment na... <laughs> Amoy ko na kaagad na ang laki pala daw ng kinakaltas niya. <laughs> Dahil marami sa inyo yung curious pa rin at nag-request na silipin ko kaya yun, dinownload ko siya mga best. Binigyan ko siya ng personal information at doon sa dulo nakita ko yung kanyang mga charges. Para hindi naman totoo yung sinasabi niya doon sa mga screenshots niya na less than 0.01% per day ka dyan? Eh, 1% per day to eh. Yung mga guys, binigay ko sa kanya yung aking mga personal information. Bago tayo magpatuloy, ano ba yung mga IDs na tinatanggap ng loan app na to? Nakaalaman na muna tayo kung meron ba kayong mga ganitong ID. Kaliwala kayong ID, huwag nyo nang ituloy. Yung mga IDs na tinatanggap niya are the following. UMID, TIN, SSS, Drivers, License, Passport, Pag-ibig, PRC, PSN, Voters ID at GSIS ID. Pag-isipan nyo talaga kung maglo-loan kayo dito. Pagkatapos ng pinag <laughs> pinagdaanan ko sa kanya, ko nalaman na totoo pala yung sinasabi nun sa Google Play Store na ang taas ng kanyang <laughs> interest or ang kanyang kinakaltas na service fee. Yung offer sa akin was 3,000. Kaya kung sinasabi niya dun sa Google Play Store na yung maximum loanable amount is 80,000 pesos, huwag kayo pa agad maniwala. Kasi kung first time mo, expect kayo na mababa yung i-offer sa inyo. Tulad sa akin, yung first niyang in-offer, yung initial na offer niya is 3,000 pesos. But matatanggap ko ba yan ang buo? Hindi. Meron po siyang ikakatas na 1,000 pesos. Kahit na sabihin niya yung interest niya is 210 lang, for 7 days. Kaya yung babayaran mo after 7 days is 3,210. So, bakit ang taas-taas ng kanyang service charge? Ang OA niya ha, ang reason kung bakit may 1,050 siyang service charge at service fee na 0.33 per day or depends on the load value. Ch 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 charot. Technical support fee and marketing fee. Oh, doon na pupunta. Kaya lang sisipag nilang mag-text at mag-call. Ito pala. Ang mahal. Ang mahal ang ikakatas niya. So, yung tatanggapin mo is 2,000 plus. Yung babayaran mo 3,000 plus. Okay ba to? Of course not. At ayaw ko mag-dive sa mga ganito mga loan apps. This is insane, mga bes. Kung sakali hindi ka makabayad on time, tapo niya 5% per month daw of the outstanding amount yung penalty mo. I would not take the risk. Nasa inyo kung mag-a-apply kayo dito o hindi. Pero kung gusto nyo pa rin mag-apply despite the warnings, then na-download po siya sa Google Play Store. Registrado daw siya and it's being operated by Square One Financing Corporation. So, kung magpapatuloy ka, syempre, mag-a-agree ka doon sa kanyang privacy policy and then click OK. And then doon sa next page, ibibigay mo yung phone number mo, maglalagay ka ng OTP. We're familiar with that. And then, ipapaalam niya sa'yo na hihingi niya yung access sa mga call records mo. And aside from that, sisilipin niya rin yung contact list, yung SMS, yung location, camera, installed application, and collect. Ito na naman. Wrong spelling na naman. Collect. Collect and monitor. Collect. Mangongolet. 
Mga Colette, sila sa mga contacts mo kung sakaling hindi ka makabayad. Well, that's, that's just a joke. Collect and monitor specific information about your phone. Confirm. Pupuso, patuloy. So, isa-isahin nyo yung mga permissions na to. Manage phone calls, um, SMS messages, and then may anti-scam notice pa siya. Which is good because I think most of us need to be reminded. And then yun, welcome. 80,000 pesos na, 0.04% daily interest, 91 days, but hmm, baka 7 days lang. So, click apply, huwag mo magpatuloy. At yun, hihingi nyo yung mga information, mga full name, up to your address. Hindi po siya hihingi ng Facebook. Hmm. Dahil ayaw natin sa mga low-laps, red flag na yan pag humihingi ng Facebook at least ito hindi siya hihingi ng Facebook. And then, hihingi po siya ng job information na kahit nasabi mong unemployed ka, kailangan mo pa rin i-fill in ang company name and yung company phone. Hmm. And sin sinabi ko unemployed ako, kaya nagka-offer ako ng 3,000 pesos. <laughs> and then next is hihingi niya yung ID mo. So, picture mo yung ID mo, magsiselfie ka at... Um, we've already gone through the list of IDs na tinatanggap niya. And so, next is, ibibigay mo sa kanya yung e-wallet or bank card information mo. Kasi doon niya ipapadala yung loan mo. And then, um, yun, lalabas yung kanyang offer. So, dapat mag-isipan nyo kung i-accept nyo to o hindi. So, once again, folks, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Tindry ko siya kasi nirequest nyo nga silipin ko itong si A. Perash. And for me, hindi po siya okay. So, dapat subscribe ka pala kayo guys sa channel ko para masilip nyo rin yung mga loan apps that seem or okay para sa akin. And yung mga loan apps, magkaroon kayo ng warning kung sakaling hindi sila okay. But then, of course, my videos are based on my personal experience. In the end, decision nyo pa rin yan. Ako yung nagsishare lamang ng personal um, experience, mga guys. And hopefully, meron kayong matutunan. So, kung meron ako nang kalimutan or meron kayong mga loan apps na gusto nyo pasilip, let me know in the comment section below. Huwag lang yung mga negative comments na for sure, hindi ko yung papansinin. Joke lang. So, I hope meron kayong natutunan sa video na to, guys. At let me know what you think. Make sure to like this video if you think it is helpful. And thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye!